Hello my students, marhaban aizai talaba. Dars fi madat al lugha al-inglizia lis-saf al-khamis al-adadi. Today we have lesson 6. The subject is the passage of a famous Iraqi artist Widad al-Urfali. Mawdu'na hiya qat'at rassama Iraqiya mashhura illi hiya Widad al-Urfali. Answer the following questions. عدنا أسئلة وجبة حول القطعة. Number one, where and when was وداد الأورفلي بورن؟ أين ومتى ولدت وداد الأورفلي؟ The answer in Baghdad in 1929. Two, what did she study where? ماذا درست وأين؟ Social studies and arts in Beirut University. درست دراسات اجتماعية وفنون في جامعة بيروت. Where did she study painting? أين درست الرسم؟ At Queen Alia College in Amman. في كلية الملكة عالية في عمان. Did وداد prefer painting or other arts? هل وداد فضلت الرسم؟ أو فنون أخرى. She preferred painting. هي فضلت الرسم. How much time did she spend working? كم من الوقت كانت تقضي في العمل? The answer: more than 12 hours each day. أكثر من 12 ساعة في اليوم الواحد أو لكل يوم. Number six. Had she kept the same style in painting? هل وداد احتفظت بنفس الأسلوب في الرسم? The answer no. She changed her style from realism to expressionism. لا هي غيرت أسلوبها من الواقعية إلى التعبيرية. Did وداد learn any other arts? هل تعلمت أي فنون أخرى? Yes, music. نعم, الموسيقى. Had she had any exhibitions? هل كانت لها معارض أي معارض أو معارض لوحات? Yes, solo and group exhibitions in Baghdad and other cities. نعم معارض فردية لي لنفسي يعني لوحدها ومع معارض مجموعات أو مشتركة في بغداد ومدن أخرى. Question nine. Yes, question nine here. Why had we dad stopped painting? Why had we dad stopped painting? لماذا توقفت عن الرسم? For some health reasons, لبعض الأسباب الصحية. What was she going to do next? ماذا كانت ستفعل بعد ذلك? She was writing her diary. كانت ستكتب مذكراتها. Did we dad receive any prizes? هل استلمت أو ربحت بأي جوائز? Yes, she won many prizes from the Iraqi Ministry of Information and the gold necklace in Jordan. نعم فازت بجوائز عديدة من وزارة المعارف العراقية وأيضا فازت بجائزة القلاد الذهبية in Jordan في الأردن. These were important questions and answers about the passage of وداد الأورفلي. هذه كانت أسئلة وأجوبة مهمة حول قطعة وداد الأورفلي. Now we come to another subject. It's grammar subject. And it's very important. موضوع قواعد ومهم جدا. Reported questions. الأسئلة المنقولة. In previous lecture, we had reported sentence. في درس سابق أخذنا الجمل المنقولة. Today we have reported questions. الأسئلة المنقولة. This subject is from students' book on page seventy-five. الموضوع من كتاب الطالب صفحة خمسة وسبعين. Here we have some points or notes. عندنا بعض النقاط أو الملاحظات. We use the reporting verb asked 
to report the questions نستخدم فعل النقل ask تسأل لنقل الأسئلة لتحويلها from direct into indirect or reported questions We change the verb tenses and the pronouns نغير أزمنة الفعل يعني زمن الفعل والضمائر as we do كما نقوم به أو as we did كما فعلنا when reporting statements عند نقل العبارات أو الجمل Questions become statements هنا الأسئلة راح تصبح جمل اعتيادية when they are reported عند نقلها We put the subject before the verb نضع الفاعل قبل الفعل With yes no questions مع الأسئلة التي أجبتها yes no هنا المقصود بها the questions that begin with the auxiliary verbs الأسئلة التي تبدأ ب أفعال مساعدة نسميها interrogatives الاستفهامية We use if نستخدم if or whether أو whether فيما إذا after the reporting verb بعد فعل النقل اللي هو asked and before the subject وقبل الفاعل Now we have questions about reported questions الآن عدنا أسئلة واجبة حول موضوع reported questions Number one Where is the stadium? She asked a reported question. The answer. She asked where the stadium was. Number two. What do they want? He asked me. He asked me what they wanted. لاحظوا نحد في دو والفعل يتغير ل past simple. How much have you spent? They asked us. They asked us how much we had spent. We had spent. Number four. Why are you still here? She asked me. She asked me why I was still there. لاحظوا تغير are you إلى I was ونغير here إلى there Are you interested in your new job? They asked me Indirect question لاحظوا indirect question يكون نفس المطلب مع reported question يعني في الحالتين نغير السؤال إلى منقول أو غير مباشر They asked me if I was interested in my new job استخدمنا if لأن السؤال interrogative يبدأ بفعل مساعد وأيضا تغير are you إلى I was وتغير الضمير يور إلى ماي Do you like Indian films? She asked him She asked him whether he liked Indian films نستخدم whether أيضا تكون صحيحة مثل if لأن السؤال interrogative يبدأ بدوفع المساعد ولاحظوا تغير اليو إلى هي لوجود الضمير him يعني يو يتغير إلى الفاعل من الشخص الثاني Now we have exercise A on page 144 Change these reported questions into direct questions غير هذه الأسئلة منقولة إلى أسئلة مباشرة يعني عكس التمرين السابق أو نتبع عكس الخطوات السابقة Number one She asked her if her parents were happy about her being a painter طبعا الأسئلة والأجوبة في هذا التمرين هي المقابلة بين الصحفية والرسامة أو الفنانة وداد الأوفلي Were your parents happy about your being a painter? لاحظوا تغيير تغييرات الضمائر والأفعال She asked her if she had any brothers or sisters Do you have any brothers or sisters? نبدأ بدو لوجود if والزمن يكون مضارع simple past present simple مضارع بسيط present simple Number three She asked her if her family liked painting too. 
Do your family like painting too? She asked her which her best painting was. Which is your best painting? She asked her when she had first sold a painting. When have you first sold a painting? لاحظوا بالريبورتد had sold past perfect يرجع إلى uh, have you first sold present perfect مع ال direct. She asked her what other painters she admired. What other painters do you admire? She asked her where she got her ideas. Where do you get your ideas? Number eight. She asked her if she used photographs for her work. Do you use photographs for your work? لاحظوا أيضا تغييرات الضمائر والأفعال. Number nine. She asked her whether she used the internet to sell paintings. Do you use the internet to sell paintings? سؤال استفهامي. Yes, number 10, the last one. She asked her which countries she had been to. Which countries have you been to? Had been, past perfect, يرجع إلى have been, present perfect. Yes, this is the end of our class for today. Thank you very much, أعزائي الطلبة. نهاية الدرس لهذا اليوم. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.